Hi students, this is Alex here. In the problem, in a study of dental problem, the following data were obtained. Ages 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, till 70 to 80. So, 10 gap in the over class interval. And class interval is continuous. 10 is 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 so, represent the above data by a frequency polygon. So, we direct the histogram the frequency polygon. So, we construct the table. So, the ages are 0 to 10. The ages are 0 to 10. The mid value is 2. So, the mid value is 2. That is 0 to 10. So, the mid value is 2. So, the mid value is 2. That is 0 to 10. This is 10 to 20. Nadu is 15. 20 to 30. So 20 to 30. This is mid value 25. 30 to 40. This is mid value 35. 40 to 50. Mid value 45. 50 to 60 mid value 55 that's from 60 to 70 mid value 65 that's 70 to 80 this is mid value 75 this is corresponding frequency copy the table 5 13 25 14 30 35, 43, 50. Now, we will plot this mid value. Now, we will plot this table. 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 Horizontal axis and vertical axis. And the axis is the axis. We have x, x, x dash. That's the arrow mark. So, this is the arrow mark. Now, this is the x axis. That's the x, x dash. Y axis is y dash. Y so, zero is the start. That's the start. King Podama, zero. That's the problem. Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, hundred. The Marie, you on the ages on the horizontal axis. La potaj. Vertical axis la is the number of. People. So number of people we put it over here. Mark put it. This is number five units. Add up. So zero, five, ten, fifteen, thirty, forty, forty-five. Like that. Only fifty maximum. Now we. This is the plot. That is the scale. So, what do we do in x axis? In x axis, 1 cm is 10 years. Age. Then, in y axis, 1 cm is 5 people. Now, what do we do? If 5 is the frequency of 5. So, 5 is 10 and 0 and 10 is the In the Nadula, in the 5 is the same. So, this is the point B. We can extend the side. That is the point A. So, B is the start. That is 15 is 13. So, 15 is 10 and 20 is 13. 15, 10 and 15 is 12.5. That is the same. So, this is point C. That is 
இது வந்து கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம இது வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டா எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அதுதான் பிளாட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது பிப்டீன் கமா தேர்ட்டீன் ஸோ இதே நம்ம என்ன பாயிண்ட் அப்படின்றத சேர்த்தே எழுதிடலாம் இது வந்து பாயிண்ட் பி இது பாயிண்ட் சி அடுத்தது டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா ஃபோர்டீன் எஃப் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி ஜி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா ஃபார்ட்டி த்ரீ ஐ செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டி இதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் அதை எழுதணும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் இங்கே ஜே வரும் லாஸ்ட்டு அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக எழுத போகிறோம் முதல்ல இதெல்லாம் நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைவ் கமா ஃபைவ் போட்டாச்சு அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் கமா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சி போட்டு அடுத்து பாயிண்ட் டி இப்போ பாயிண்ட் டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரும் ஸோ பாயிண்ட் டி அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர்டீன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இது பாயிண்ட் இ அடுத்து பாயிண்ட் எஃப் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் எஃப் அடுத்தது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி ஃபைவ்னா இங்கே இருக்கும் ஸோ இஎஃப் இது வந்து ஜி அடுத்து ஹெச் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா ஃபார்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீனா இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு கொஞ்சம் கீழே அப்படி வரும் ஸோ ஜி ஹெச் அடுத்தது ஐ செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி மேலே ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து ஐ ஸோ செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டி ஸோ இதை போட்டாச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ லைனாக ஜாயின் பண்ணும்போது பி டு சி அடுத்தது சிடி அடுத்தது டிஇ அடுத்தது இஎஃப் அடுத்தது எஃப்ஜி அடுத்தது ஜிஹெச் அடுத்தது ஹெச்ஐ ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி பாலியன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிருந்தோம்னா இந்த மிட் பாயிண்டில் இங்கே நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும் போது கரெக்டாக இப்படி வரும் ஸோ அதை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிட் பாயிண்ட்டே இதையும் கனெக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதோட கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதோட கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வந்துடும் ஏன்னா இங்கே வந்து நமக்கு மைனஸ் டென் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து இங்கே மைனஸ் டென் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல இது மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ்ல ஜீரோ ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி செவன்டி டு எயிட்டி வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் அப்போ எயிட்டி டு நைன்டியில் இந்த இடத்துல மிட் பாயிண்ட்டில் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட்னா இங்கே ஜீரோவில் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இங்கே ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் வரும் அண்ட் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் ஐ கடுத்தது இது நம்ம பாயிண்ட் ஜே அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இது வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கமா ஜீரோ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமை வந்து இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் அண்ட் இதை ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இது மாதிரி ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் கிடைக்கும் இஸ்டோகிராம் போடும்போது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மிட் பாயிண்ட்லேயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் இப்போ சப்போஸ் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து இதை மிட் பாயிண்ட்டில் இங்கே ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்டாக இது வரைக்கும் தான் வரும் நம்ம நெகட்டிவ் சைட் போட மாட்டோம் அதே தான் நமக்கு இங்கே வந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஒரு இஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க செவன்டி டு எயிட்டியில் இப்படி இஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைட் பாரில் வந்து மிட் பாயிண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்டியில் பாதி எவ்வள
நீங்கள் கரெக்டாக இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இங்கே கிராஸ் ஆகுது இந்த லைன் ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிக்கணும் வரையும்போது நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதனால நம்ம இந்த சைட் நெகட்டிவும் இந்த சைட் ஜீரோவும் டச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் ஸோ அவங்க கொஸ்டின்ல கேட்ட மாதிரி நம்ம தேவையான ஃப்ரீக்வன்சி பாலிங்கை வரைஞ்சாச்சு அண்ட் இது பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஏபிசி அப்படின்னு நேம் பண்ணி டில் ஜே வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு